nem tudom, hogy külföldön hogy mennek a dolgok, vagy mi a helyzet, de Magyarországon ez a jellemző. Nem azt mondom, hogy minden banknál így működik a dolog, de ha csak egynél megtapasztalható, akkor szinte biztosra vehetjük, hogy mindegyik banknál bevett módszerről van szó. Márpedig egy esetben egy ismerősömön keresztül magam is megtapasztaltam, hogy intézik a dolgokat. Egy katonatársam oktatott ki még 2011-ben ezzel kapcsolatban, aki azelőtt a banki szektorban állt alkalmazásban. Elmondta, hogy ha valaki hitelt vesz fel, és nem fizeti, akkor jönnek a felszólítások, majd a végrehajtó, és lefoglalják a vagyontárgyait, vagy ráterhelik az ingatlanjára, majd eladják az értékeit, és abból egyenlítik ki a hiteltartozást. Jelzálok hitel esetében, pedig egyszerűen csak viszik az ingatlant és kész. Na hát ez eddig gondolom mindenki számára tiszta. De, és itt jön a lényeg, ha meghal az adós, a hitel nem öröklődik, mert a törlesztések egy bizonyos százaléka minden esetben halálesetre vonatkozó biztosítási díj. Úgy nem ad ki egy bank sem pénzt a kezéből, hogy ne biztosítaná be. Vagyis az adós halálával a hiteltartozás rendezetnek tekintendő. Viszont, és itt jön a csavar, a bankok nem alkalmaznak külsős biztosítót, azért, hogy még az a pénz sem máshoz, csak is hozzájuk vándoroljon. A minél nagyobb profit érdekében saját maguk hitelbiztosítójaként működnek. Ha külsős biztosítóval dolgoznának, akkor ugye semmi probléma nem lenne, benyújtanák az úgymond kárigényt, és le van tudva minden. Így viszont, mivel saját maguknak kéne saját magukat kártalanítani, első lépésben megkeresik az örökösöket, aztán felszólításokkal, fenyegetőzésekkel, végrehajtóval bepróbálkozva, és gyakran sikeresen behajtják a hiteltartozást, függetlenül attól, hogy volt a hitelösszegen halálesetre szóló biztosítás. Márpedig volt rajta. Az elhangzottakat igazolandó, mondom a következő történetet egy haveromtól. Nem egészen tíz éve meghalt az apja, hátrahagyva egy néhány milliós hiteltartozást. Azonnal megkereste a bank, mint örököst, és követelni kezdte a pénzt mindenféle jogi felelősségre vonás procedúra kilátásba helyezésével. Aztán megkapta ezt a kis információs csomagot, ami után bement a bankba, és kérte a hitelszerződés részleteinek ismertetését, különös hangsúlyt fektetve a halálesetre vonatkozó biztosítás törlesztésbeli százalék arányára. Na hát erre reagálva az ügyintéző hölgy időt kért, eltűnt 5-6 percre, majd visszatért a fiók vezető úrral, aki csak annyit közölt a haverommal, hogy hát átnézte a dokumentációt, és nincs szükség a hitelszerződés lapozgatására, nézegetésére, a továbbiakban pedig tekintség tárgytalannak a követelést. Nincs, nem tartoznak semmivel. Aztán elköszönt Köszönöm a figyelmet, és a továbbiakban valahogy így, hogyha ne adj Isten, tragédia történik a családon belül, egy olyan személy halálának tekintetében, aki éppen hitelvelt fel valamikor a közelmúltban. Sziasztok!